అందరికీ నమస్కారం వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈ రోజు మళ్ళీ ఇంకొక మూవీ వీడియో పాడ్కాస్ట్ లో మీ ముందుకే వచ్చేసాము కావ్య ఊహ అండ్ లిపి సో ఈ రోజు మేము సెలెక్ట్ చేసుకున్న మూవీ పేరు ఈగల్ ఈ మూవీ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ లో రిలీజ్ అయింది ఇది ఒక యాక్షన్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ మూవీ ఈ మూవీని డిరెక్ట్ చేసింది కార్తిక్ గంటమనేని అండ్ ఈ మూవీలో హీరో హీరోయిన్లు రవితేజ అనుపమ పరమేశ్వరన్ అండ్ కావ్య థాపా ఇంకొక ఇంకొక హీరోయిన్ పేరు కావ్య థాపా సో యాక్చువల్లీ నేను ఈ మూవీ ఈ రోజే చూసాను సో ఈ పాడ్కాస్ట్ కి రెడీ అయ్యే ముందు ఈ డిరెక్టర్ పేరు రాసుకుందాం అని చెప్పి ఈ డిరెక్టర్ ఎవరో చూస్తే కార్తిక్ గంటమనేని అంటే నేను ఇంకా మహేష్ బాబుకి ఏమైనా రిలేటెడ్ అబ్బాయి ఏమో అనుకుని మొత్తం వెతికాను రిలేటెడ్ కాదు సో ఈ మూవీ సమరీ ప్లాట్ గురించి చెప్పాలి అంటే సో ఈగుల్ అనే ఒక వ్యక్తి ఇల్లీగల్స్ ఇల్లీగల్ ఆర్మ్స్ ట్రేడ్ అంటే ఇల్లీగల్ గా గన్స్ అమ్యూనిషన్స్ వెపన్స్ ఇలాంటి ఇల్లీగల్ థింగ్స్ ఎక్స్ప్లోజివ్ డివైజెస్ ఇలాంటివన్నిటిని ఏమంటారు ట్రేడ్ అవ్వకుండా ఆపడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటాడు అండ్ ఆ ఇల్లీగల్ వెపన్స్ ని తీసుకెళ్లే వ్యాన్స్ అలాంటివన్నీ అన్నిటిని ఇంటర్సెప్ట్ చేసి అవన్నీ కా చేసి వాళ్ళ ఇంటికి తీసుకెళ్లి దాచిపెట్టుకుంటాడు అనమాట బేస్మెంట్ లో ఒక జర్నలిస్ట్ ఒక జర్నలిస్ట్ ఒక కాటన్ గురించి ఏదో ఒక కాలం రాస్తుంది ఆర్టికల్ రాస్తుంది దాని దాని నుంచి ఇంకెవరు రా వాళ్ళు ఇంటర్వ్యూ చేయడానికి స్టార్ట్ చేస్తే ఈ ఈగిల్ ఎవరో ఇతని బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటో ఇతని మోటివేషన్ ఏంటో ఇవన్నీ తెలుసుకుని తెలుసుకుందామని వెళ్తుంది అది మూవీ సమరీ అమ్మలో ఇనీషియల్లీ నేను అనుకున్నాను కాటన్ ఎక్స్పోర్ట్స్ కోసం కష్టపడే ఆయన ఏమో అనుకున్నాను తర్వాత కాటన్ ఎక్స్పోర్ట్ కాస్త ఆయుధాలు ఎక్స్పోర్ట్ అయిపోతుంది దాని గురించి అవుతుంది మెయిన్ ఇనీషియల్ కాటన్ తో అనుకున్నాను కానీ కాటన్ కి సంబంధం ఉంటుంది అసలు అవును ఇది ఈ మూవీ అన్ని మూవీస్ ని మిక్సీలో వేసి గ్రైండ్ చేస్తే వచ్చిన మూవీ ఎందుకంటే నువ్వు కాటన్ అన్నావు సరే నేనేమో అలానే అనుకున్నాను ఇలా దాని పేరేంటి శ్రీమంతుడు లాగా ఈ ఫార్మర్స్ అందరికి కొంచెం హెల్ప్ చేద్దామని చెప్పి అనుకుంటాడేమో అని దాని తర్వాత బాక్స్ సెట్ అన్నాడు బాక్స్ సెట్ అనగానే కలేజా మూవీలో ఒకటి ఉంటుంది చూడు కలేజాలో ఇరిడియం ఆ ఇరిడియం కోసం మొత్తం ఉంటుంది కదా సో ఓకే కలేజా మూవీ లాగలేమో అనుకున్నాను దాని తర్వాత మళ్ళీ ఇంకేదో ఇల్లీగల్ వెపన్స్ అన్నాడు అదన్నాడు ఇదన్నాడు నక్సలైట్స్ అన్నాడు టెర్రరిస్ట్లు అన్నాడు రా అన్నాడు పీపుల్ అన్నాడు ఏంటేంటో పొలిటీషియన్స్ ఉంటారు నేనేమనుకున్నా చెప్పనా నేనేమనుకున్నా అంటే మేబీ ఆ హోల్ కాటన్ బిల్ ని మేబీ ఏమైనా అండర్ కవర్ ఆపరేషన్ టైప్స్ లో మేబీ ఏమైనా ఏజెంట్ ఉన్నారేమో మేబీ ఆ అండర్ కవర్ ఆపరేషన్ ఏజెంట్ గురించి బయటకు వస్తుంది టైప్స్ లో ఏమైనా చేస్తున్నారేమో టైప్స్ నేను అనుకున్నా యూరోప్ లో ఉన్నప్పుడు నాకు అన్ని మొత్తం మూవీ చూసాక నాకు ఇప్పటికి అర్థం కాని థింగ్ ఏంటంటే ఆ న్యూస్ పేపర్ ఆర్టికల్ కి రాకి సంబంధం ఏంటి కాదు మళ్ళీ నేను ఏమైనా అంటే గనక అందరూ నన్ను ఆడి పోసుకుని కామెంట్స్ తిడతారు కానీ ఈ కేజీఎఫ్ వచ్చిన తర్వాత అన్ని బిల్డప్ బిల్డప్ సినిమాలే ఫస్ట్ ఫస్ట్ హాఫ్ అంత మనం ఇంట్రొడక్షన్ రాకముందు ఎవరి పేరు చెప్తే ఆకాశం దగ్గర వెళ్తుందో ఎవరి పేరు చెప్తే భూమి ఊగుతుందో అలాగా అన్ని బిల్డప్ బికాస్ సలార్ మూవీలో అదే బిల్డప్ సలాన్ మూవీలో ఎలాంటి బిల్డప్ ఉందో నువ్వే నా బిల్డప్ ఇచ్చేది ప్రశాంత్ నీ నేను ఇస్తాను బిల్డప్ నీ హీరో కంటే నా హీరోకి ఇంకా బిల్డప్ ఎక్కువ ఇస్తాను మా మా హీరోకి ఇంకా చంపడంలో వెపన్స్ చూస్ చేయడంలో చాలా క్రియేటివ్ వే చూపిస్తాను నేను మీకంటే అని చెప్పి ఈ డిరెక్టర్ మూవీ తీసినట్టు అనిపించింది నాకు 
అండ్ దెన్ ఇంకొకటి ఏంటంటే అక్క చెప్పినట్లు మొత్తం బిల్డప్ ఎలా గ్రవితేజ్ రావడానికి ముందు బిల్డప్ వచ్చాక బిల్డప్ ఆ బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్టోరీ అప్పుడు ఆ జర్నలిస్ట్ ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళినా కూడా అతను ఎలాంటి వాడంటే అతను ఇలాంటి వాడంటే ఎవ్రీ పర్సన్ ఇంత బిల్డప్ ఇస్తారు అండ్ దెన్ ఆ స్టోరీ కూడా మొత్తం ఒక పర్సన్ చెప్పరు ఆ రోజు ఓకే నేను ఇంతవరకే స్టోరీ చెప్తా అండ్ దెన్ నువ్వు యూరోప్ కెళ్ళు నీకు ఉద్యోగం సద్యోగం లేదు బీసా ఎలా వచ్చింది నో ఐడియా ఎలా వెళ్ళావు పోర్ట్ ఆఫ్ ఇంటర్ దగ్గర ఏం చెప్పావు అబ్సల్యూట్ నో ఐడియా వెళ్ళిపోతుంది వెళ్ళిపోతుంది ర్యాండమ్లీ ఆ నవదీప్ వచ్చేస్తాడు మొత్తం అంతా ఇంక్వైరీ చేస్తుంది స్టోరీ చెప్తారు ఇండియాకి వెళ్తుంది ఇంకెవరైనా కలుస్తుంది ఇంకెవరి కలుస్తుంది ఇంకెవరైనా కలుస్తుంది అబ్సల్యూట్ బుల్ షెట్ కానీ ఆ చిన్నపిల్లాడు చక్కగా స్టోరీ చెప్తుంటే ఆపేసి ఫోన్ లో మాట్లాడి డింగుమని వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది ఆ పిల్లాడిని గుర్చోబెట్టి మొత్తం స్టోరీ అంతా చెప్తే ఆ పిల్లాడు చెప్పేసేవాడు మొత్తం స్టోరీ అంతా బికాస్ ఎండ్ దాకా ఏమైందో ఆ పిల్లాడు అక్కడే ఉన్నాడు ఇంటి బయట ఎగ్జాక్ట్లీ అది కూడా కాదు ఎవరైనా స్టోరీ చెప్తుంటే ఓకే థ్యాంక్ యూ చాలు ఇంత వరకు సరిపోతుంది అవును శ్రీనివాస్ అవసరాలు ఫస్ట్ మీట్ అవుతుంది కదా అతనికి కూడా ఫుల్ స్టోరీ తెలుసు ఎందుకంటే లాస్ట్ మినిట్ వరకు అక్కడే ఉన్నాడు కదా కలిసి పాడుతున్నారు కదా సో శ్రీనివాస్ అవసరాల స్టోరీ చెప్పచ్చు నెక్స్ట్ ఒక ఒక నక్సలైట్ లేడీ ఉంటుంది చూడు ఆవిడ త్రూ అవుట్ ద సినిమా ఆవిడ చెప్పచ్చు స్టోరీ ఇంకా కాఫీ టీ అమ్ముకునే ఆయన ఆయన చెప్పచ్చు స్టోరీ ఇంత మంది స్టోరీ చెప్పచ్చు కాబట్టి అందరూ ఎందుకు పార్ట్స్ అండ్ పార్ట్స్ అండ్ పార్ట్స్ ఇలా బిల్డ్ అప్ బిల్డ్ అప్ బిల్డ్ అప్ పెంచుకుంటూ చెప్తుంటారు అందరు పార్ట్స్ అండ్ పార్ట్స్ చెప్తారు ఓకే శ్రీనివాస్ అవసరాలు అయితే తను రా రా ఏజెంట్ సో తను మొత్తం స్టోరీ చెప్పాలి అనుకోలేదు ఏదో జస్ట్ పైన పని చెప్పేసి పాప నువ్వు లైక్ దిస్ కో అన్నాడు పిల్ల వినిపించుకోలే ఓకే అంతవరకు పర్వాలేదు అనుకోవచ్చు ఆ నక్స్ లైట్ ఆవిడ ఎందుకు అని ఫుల్ స్టోరీ చెప్పలేదు నో ఐడియా అండ్ దెన్ అది కూడా కాదక్క హైరేజన్ చెప్తుంది నీకు అర్థం చేసుకునే మెచ్యూరిటీ లేదు చెప్తుంది కదా అవును అది కరెక్టే కాకపోతే కొంచెం వెనక్కి వెళ్తాను కదా ఇంకొక శ్రీనివాస్ ఉంటాడు చూడ కమిడియన్ ఆయన అతను స్టోరీ చెప్తుంటే ఓకే చాలు థ్యాంక్ యూ బాయ్ బాయ్ అతను చెప్తుంటే మనుషులు ఆపేస్తుంది ఆపి పిచ్చేసే ఓకే చాలు సరిపోతుంది థ్యాంక్స్ బై బై ఆ చిన్న పిల్లాడు కూడా స్టోరీ చెప్తుంటే ఓకే చాలు థ్యాంక్ యూ బై బై అవును ఆ అబ్బాయి అసలు స్టోరీ ఇప్పుడే స్టార్ట్ అయింది అక్క అని చెప్పి ఏదో స్టార్ట్ చేస్తాడు స్టోరీ దాని తర్వాత ఆపేస్తుంది సరే నాకు ఫోన్ కాల్ వచ్చింది ఓకే బాయ్ బాయ్ అని చెప్పి ఎగ్జాక్ట్లీ అబ్బాయి పేషెన్స్ లేదు కూర్చొని స్టోరీ వినలేదు అమ్మాయి అందుకని అటు ఇటు మొత్తం అందరి దగ్గరికి వెళ్ళి అంత చేయాల్సి వచ్చింది కానీ మళ్ళీ చూడు సలార్ని మనం తిట్టుకున్నాము కొంచెం సలార్కి దీనికి చెప్పాను కదా ఈ కార్తీక్ గంట మీరు సలార్ తీస్తావా నేను ఇంకొక సినిమా తీస్తానంటే సలార్ మూవీలో కూడా సిమిలర్ రైట్ శృతి హాసన్ అడుగుతుంది స్టోరీ ఏంటని శృతి హాసన్ కి స్టోరీ చెప్తుంటే మనం అందరం స్టోరీ వింటాము చూస్తాము శృతి హాసన్ తో పాటు సేమ్ థింగ్ ఇక్కడ జర్నలిస్ట్ అడుగుతూ ఉంటుంది ఆ అమ్మాయి ఆ అమ్మాయి వింటున్నప్పుడు మనం చూస్తూ ఉంటాం అంతే ఆ అమ్మాయి స్టోరీ అంతే శృతి హాసన్ స్టోరీ మొత్తం మనకి ఆడియన్స్ కి ఆ స్టోరీ చెప్పడానికి అండ్ దీంట్లో కూడా అనుప అనుపమ పరమేశ్వరన్ క్యారెక్టర్ అంతే స్టోరీ విని ఆడియన్స్ చెప్పడానికి కానీ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఊహా మెయిన్లీ ఆ సినిమాకి ఈ సినిమాకి అందులో శృతి హాసన్ అడుగుతుంది నాకు చెప్పు నాకు చెప్పు నాకు చెప్పు అంటే ఎవరు చెప్పరు లాస్ట్ కి చెప్పినప్పుడు మొత్తం శ్రద్ధగా వింటుంది అంతేగాని ఓకే చాలు బాయ్ బాయ్ చాలు సరిపోయింది థ్యాంక్ యూ అని అయితే వదిలేసేయదు అవును యాక్చువల్లీ అమ్మాయి అంత పెద్ద అందరూ ఇలా ఒక కాటన్ గురించి ఏదో ఆర్టికల్ రాస్తేనే అందరు ఇంత ఓవరాక్షన్ చేస్తారు కదా ఏదో పెద్ద ఉసమ బిల్లాడెన్ లాగా దాని కంటే పవర్ఫుల్ లాగా ఓవర్ యాక్షన్ దాని తర్వాత స్టోరీ అడిగితే అందరు చాలా ఈజీగా చెప్పేస్తారు స్టోరీలు ఈ అబ్బాయి ఇలా అయింది ఇలా అయింది అని చెప్పి అంత ఈజీగా ఎందుకు చెప్పేస్తారు ఈ అమ్మాయికి స్టోరీ అలాగ పత్రికలు ఎగ్జాక్ట్లీ అలా అయితే మరి ఇంకా ఎక్కువ ప్రొటెక్ట్ చేయాలి కాబట్టి ఇక్కడ అందరు ఓపెన్ గా మాట్లాడుకుంటారు ఓపెన్ గా చెప్పేస్తారు అని నాకు అర్థం కానీ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ ఈ అమ్మాయి స్టోరీ ఆర్టికల్ రాయడానికి మెయిన్ రీజన్ అమ్మాయి కడుకో వెళ్ళి షాపింగ్ చేస్తుంటే ఈ కాటన్ ఈస్ ఫ్రమ్ ఇండియా అని అంటారు ఈ అమ్మాయి మొహం ప్యూర్ ఇండియన్ మొహం ఆబ్వియస్లీ ఏదో పోనీ అట్లీస్ట్ వేరే ఎవరో హీరోయిన్స్ లాగా కొంచెం ఏదో వేరే కంట్రీ అమ్మాయి లాగా అనిపించడానికి ఛాన్సెస్ లేవు ఆ అమ్మాయి ఇండియన్ 
ఐ ఫుల్లీ అగ్రీ ఎం లిపి ఆ మూవీ స్టార్ట్ అయింది ఎందుకంటే ఈ అమ్మాయికి ఒక కాటన్ తోటి క్యూరియాసిటీ వస్తుంది కానీ అంత క్యూరియాసిటీ జనరేటింగ్ కాన్వర్సేషన్ ఏమి ఉండదు ఆ సెల్లర్ కి ఈవిడికి మధ్యలో జస్ట్ పండిస్తున్నాను ముందు పాపులర్ అయ్యేది మధ్య దానికి అంత క్యూరియాసిటీ వచ్చి ఇదంతా ఇది కూడా అనిపించలేదు నాకు పిడి మచ్ లైక్ నేను చెప్తా టు పుట్ ఇట్ ఇన్ కాంటెక్స్ కదా నేను చెప్తా ఇప్పుడు నేను హ్యూస్టన్ లో ఉన్నా నేను సంథింగ్ ఏదో ఫుడ్ స్టాల్ లో ఏదో వేస్తా ఎందుకోండి ఉత్త పప్పు బై ద వే ఈ పప్పు ఓన్లీ ఇండియా గుంటూరులో ఉన్న చింతలపూడిలో మాత్రమే పండుతుంది దీని వెనక ఒక పెద్ద కథ ఉంది అది ఇది అంట అదంత మాత్రం వెళ్ళిపోయి ఓ మై గాడ్ ఈ పప్పు ఎక్కడొచ్చింది టైప్స్ ఆఫ్ రిసర్చ్ అయితే ఎవరు చేయరు ఆ కాటన్ ఎందుకు స్పెషల్ ఆ కాటన్ కి స్పెషాలిటీ ఏంటో ఎగ్జాక్ట్లీ సో ఉత్త ఈ కేజీఎఫ్ తర్వాత మళ్ళీ కేజీఎఫ్ చూడలేదు యాక్చువల్లీ సిమిలర్ స్టోరీ కేజీఎఫ్ కూడా జర్నలిస్ట్ ఇవన్నీ సిమిలర్ సో నాకు అదే అర్థం కాలేదు కేజీఎఫ్ తర్వాత అందరూ సేమ్ ఫార్ములా ఎందుకు కాపీ కొడుతున్నారు అదే అసలు క్రియేటివిటీ లేదు అన్ని ఈ సినిమా ఎప్పట్లో మిక్సీ గ్రైండర్ లో వేసి కేజీఎఫ్ సలా ఇంకా యానిమా And then, actually, I would like to say, if you look at a movie, it's a movie, it's a movie, it's a drag. Like, it's a movie, it's a movie. Literally, if you look at it, you say, okay, skip, 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 10 seconds, 10 seconds, 10 seconds. Move, yes, no, move, yes, no, move, yes, no, move, yes, still same. No movement. That's also a fantasy fighting sequence. Uh, military, Naxalites, Gatera, Gates, Chandra, and then there's a long fighting sequence. Yes, that's okay. That's okay. That's okay. That's okay. That's okay. That's okay. లైక్ ఆ సేమ్ రోజు దాన్ని ఏమంటారు ఆ చెప్తా కంకణం కట్టుకున్నట్లు ఆ మార్క్సైట్లు వస్తారు టెర్రరిస్ట్లు వస్తారు మిలిటరీ వాళ్ళు వస్తారు వీళ్ళందరూ కలిసి అదేదో టైప్స్ చూస్తూ ఉంటారు కెమెరాలో సో సో సరే లిపి నువ్వు చెప్పినట్టు వీళ్ళందరూ అలా ఏదో అనుకున్నట్టు ఫోన్ లో మాట్లాడుకున్నట్టు మీటింగ్ పెట్టుకున్నట్టు వస్తారు అందరు కలిసి కానీ ఈ పోలీసులు ఆర్ ఈ ఏమనో ఏమన్నా ఒక వాళ్ళు వాళ్ళు ఎవరు మిలిటరీ వాళ్ళు వాళ్ళు సో వాళ్ళు టెర్రిస్ ని ఏం చేయరు టెర్రిస్ అక్కడ చక్కగా పక్కనే కూర్చుని వెళ్తూ ఉంటారు వాళ్ళ దగ్గర ఎయిటీ ఫార్టీ సెవెన్ లో అన్ని ఇల్లీగల్స్ ప్రిఫరెన్స్ ఉంటాయి వాళ్ళు ఏం పట్టించుకోరు ఈ అబ్బాయి కావాలి వాళ్ళకి కానీ ఈ అబ్బాయి ఇంతకీ ఎవరిని చంపాడు ఏమైనా ఏమంటారు ఏమైనా టెర్రరిస్ట్ అటాక్ చేశాడా లేదంటే ఎవరైనా ఫేమస్ పీపుల్ ని చంపాడా ఏమైనా చేశాడా అంటే ఏం చేయడు ఏం చూపించలేదు అబ్బాయి ఎవరిని చంపాడు అంత మోస్ట్ ఒసామా బిన్ లాడెన్ లాగా ఎందుకు బాగుంటాడు అర్థం కాలేదు మనకి ఓన్లీ థింగ్ ఇల్లీగల్ వెపన్స్ ని ఆపాడు అంతే పోలీసులు ఇంకా ఎక్కువ హ్యాపీ ఫీల్ అవ్వాలి ఎవరు ఆపుతున్నారని యా అదే కదా దానికి ఇల్లీగల్ వెపన్స్ ఆపే వాళ్ళని అంత కష్టపడుకోవాల్సిన అవసరం ఏంటో ఏంటంటే ఈ అబ్బాయి ఇల్లీగల్ వెపన్స్ ని అమ్మేటప్పుడు ఎవరు పట్టించుకోరు అబ్బాయిల బిల్డింగ్ పైన కూర్చుని బెలూన్స్ ని షూట్ చేస్తూ ఆ దాని ఏమంటారు ఎవరు పట్టుకోరు ఎవరు పట్టించుకోరు ఆ అబ్బాయి వెపన్స్ అంటే మానేసేసి లిటరలీ కాటన్ ఫార్మింగ్ వేసుకుంటున్నప్పుడు వెళ్ళిపోయి ఓకే మనం ఆ అబ్బాయిని పట్టుకుందాం లైక్ ఓకే లాజిక్ మిస్ అవును నాకు అర్థం కాలేదు అబ్బాయి మరీ ప్రీవియస్ లైఫ్ లో ఇంకేమైనా చేశాడేమో ఏమైనా ఎవరైనా చంపాడేమో ఏం లేదు అటే ఒకటే ఒక అటాక్ చూపిస్తారు ఆ డే కేర్ పైన అది కూడా ఇతను చేయడు సో నాకు ఎందుకు అందరూ ఉసామ బిన్ లాడెన్ లాగా అంత పెద్ద పగ బట్టి అబ్బాయి దగ్గర ఎందుకు వచ్చాడో నాకు అర్థం కాలేదు మరి అంతే అది ఒకటి అర్థమైంది యా ఈ కేజీఎఫ్ తర్వాత యాక్చువల్లీ నిజం చెప్పాలంటే రవి తేజ కొంచెం కామెడీ రోల్స్ కే సూట్ అవుతాడు చాలా మాట్లాడకుండా నేను ఒక డిఫరెంట్ ఒక సూట్ అవ్వలేదు అవును 
టైం మార్గ సిరే రాత్రి పూట సూర్యుడు ఉదయించాడు అలా ఏడదు అవును అర్థం అర్థం లేని లాంగ్వేజ్ మాట్లాడుతుంటాడు కాదు దాంట్లో రవి తేజ లాస్ట్ కి ఆ గేట్ నొక్కడు కలిసి ఎత్తి మోసి పెట్టి అవన్నీ వేస్తాడు అక్కడ ఏమో అంత మంది గన్స్ పట్టుకుని నుంచి ఉంటారు అంతగా చంపాలనుకుంటే సింపుల్ గా షార్ట్ స్ట్రైట్ షార్ట్ ఉంటుంది అప్పుడు ఇలా గేట్ ఉంటే గేట్ మిడిల్ లో హోల్స్ ఉంటే ఇలా చూస్తూ ఉంటాడు కదా ఇలా లేపేసే చప్పుడే కానీ అప్పటి దాకా అందరు ఫైట్ చేస్తారు అప్పుడు ఇలా చూస్తూ ఉంటారు కరెక్ట్ లేవి నాకు అదే అనిపించింది కదా అప్పుడు ఈజీగా చంపేస్తూ ఒక షార్ట్ తీసుకుంటే చచ్చిపోతాడు అంత ఓపెన్ ఉంటుంది ఎగ్జాక్ట్లీ అసలు కంప్లీట్ నన్ను అడిగితే కనుక డైరెక్షన్ రాంగ్ అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అంత ఓపెన్ అట్లీస్ట్ డైరెక్షన్ కాదు అసలు స్టోరీనే లేదు అసలు స్టోరీ ఉంటే డైరెక్షన్ ఉంటుంది స్టోరీనే లేదు యాక్చువల్లీ ఒకటి నాకు ఒక గ్లోబల్ ఇష్యూ పైన తీయాలనుకున్నాడు అది మాత్రం నచ్చింది ఇల్లీగల్ వెపన్స్ మంచి వాళ్ళు ప్రొటెక్ట్ చేసే వాళ్ళ చేతుల్లో ఉంటే వెపన్స్ బాగుంటుంది సొసైటీకి ప్రొటెక్ట్ లైక్ మిలిటరీ పోలీస్ వీళ్ళ దగ్గర వెపన్స్ ఉంటే అది ప్రజలకి మంచిది వేరే వాళ్ళ టెర్రరిస్ట్లు నక్సరైట్స్ ఇలాంటి వాళ్ళ చేతుల్లో వెపన్స్ ఉంటే ఇలా మనం చూస్తాం కదా ఆల్ దిస్ ముంబై అటాక్స్ ఇంకా గోకుల్ చాట్ అటాక్ ఆల్ దిస్ అటాక్స్ అవుతూ ఉంటాయి సో అవే అవసరం అది కాన్సెప్ట్ అదే అర్థమైంది కానీ ఈ బిల్డప్ ఏంటో ఆ అబ్బాయిని ఎందుకు ఒసామా బిల్డ్ లాడైన్ లాగా ఇలా హెలికాప్టర్ లో వచ్చి ఇంతమంది పోలీసులు వచ్చి అన్ని వేస్తారు అది అర్థం కాదు లిపి చెప్పినట్టు అన్ని మానేసి వెళ్ళి కాటన్ వ్యాపారం చేసుకుంటున్నప్పుడు వెళ్ళి ఇలా అనుకున్నట్లు అందరు కలిసి ఒకటే రోజు ఇంటికి రావడము వీళ్ళేమో వీళ్ళ దగ్గర రెడీగా ఆ శ్రీనివాస్ అవసరాల మీద దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు వీళ్ళ దగ్గర రెడీగా ఆ ఫొటోస్ ఈ అవసరాల ఫొటోస్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అన్ని ఒక ప్రాపర్ ప్యాకేజ్ లో రెడీగా ఉంటాయి అబ్బాయి రాగానే ఇలా టేస్ట్ తీసి ఇలా చూస్తారు ఏదో ఓకే సో వీ ఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ యూ అబ్బాయే కాదు సిస్టమ్ చాలా ఆర్మీ ఉంది ఈ అబ్బాయికి చెప్తారు కదా సో అందరూ ఈ అందరిని చూస్తూ ఉంటారు అనమాట వాచ్ చేస్తూ ఉంటారు సో సిస్టమ్ లో ఆర్మీ వాళ్ళు పంపిస్తుంటారు అండ్ దెన్ నేను అక్క అనుకున్నాం లైక్ ఇన్ జనరల్ ఈ శ్రీనివాస్ అవసరం లో కొంచెం లైక్ ఇంటెలిజెంట్ పర్సన్ కదా నేను అక్క అనుకున్నాం ఈ అబ్బాయి అసలుకి డైలాగ్స్ విని అనుకుంటాడు షూటింగ్ అప్పుడు అసలుకి వాట్ నాన్ సెన్స్ అని అనుకున్నాం చాలా బోరింగ్ తీసుకున్నాయి <laughs> ఇందిరా మూవీ తీసుకున్నా లేకపోతే ఎన్ని బాలకృష్ణ మూవీ రజనీకాంత్ మూవీ అన్నిట్లో హీరో ఎలివేషన్ ఉంటుంది హీరో ఎలివేషన్ టు సమ్ ఎక్స్టెంట్ మనం టాయిలెట్ చేయగలుగుతాం మనము చూసి 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 మన బ్రెయిన్ తో అలవాటు అయిపోయింది మెయిన్ థింగ్ టాయిలెట్ చేయలేదు ఆ గ్యాప్స్ ఆ పాజెస్ లైక్ ఈ నేను వస్తాను లైక్ ఈ ఫస్ట్ చిన్న పిల్లాడిని నేను ఫుల్ ఎలివేషన్ ఇస్తాను హీరోకి ఎందుకని ఒక గంట సేపు క్యారెక్టర్ నెంబర్ టూ నేను కూడా హీరోకి ఎలివేషన్ ఇస్తాను మీకు బ్యాక్ గ్రౌండ్ లో మ్యూజిక్ వస్తుంది స్లో డైలాగ్స్ వెరీ స్లో మోషన్ థర్డ్ పర్సన్ వస్తుంది నేను కూడా ఎలివేషన్ ఇస్తాను మీకు హీరో మోహన్ చూపించను నేను కూడా మీకు ఎలివేషన్ ఇస్తా ఫోర్త్ పర్సన్ ఓ యా నేను కూడా మీకు ఎలివేషన్ ఇస్తా ఈ రిపీటెడ్ ఎలివేషన్ అండ్ ఆ గ్యాప్స్ ఆ డిలే ఆ ల్యాక్ డైలాగ్ ఈ డైలాగ్ ఈ మధ్యలో ఒక ఫైవ్ సెకండ్స్ పాజ్ అది దట్స్ అది అన్బేరబుల్ ఎందుకంటే బాలకృష్ణ ఎలివేషన్ మనము టాలెట్ చేయగలం నేను సెకండ్ హాఫ్ నుంచి మాట్లాడుకుందామా సెకండ్ హాఫ్ నుంచి మాట్లాడుకోవాలంటే అసలు ఆ హీరోయిన్ ఒక అసలు ఎలా ప్రేమించిందో తెలీదు కరెక్టే కాకపోతే 
అదేదో క్రియేటివ్ టైప్ ఆఫ్ న్యూ లవ్ స్టోరీ అక్కడ నేను అలాంటి లవ్ స్టోరీ ఎలాంటి సినిమాలో చూడలేదు వెయిట్ అసలు నాకు అందరి కదా బిగ్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఓకే ఫైన్ ఆ అమ్మాయిని ఇలా ఎవరో హరాస్ చేస్తున్నారు గివ్ మీ ద శారీస్ అంటే ఈ అమ్మాయి అవోన్ గివ్ ద శారీస్ అంటుంది పైన నుంచి షూట్ చేస్తాడు ఓకే ఎవరో సంబడి యాక్చువల్లీ షాట్ ఆ విషయం తెలుస్తుంది అక్కడ ఓకే లైక్ వాళ్ళు లిచువల్ నేల పైన ఉండడం అండ్ ఎవ్రీథింగ్ దాని తర్వాత నెక్స్ట్ దాంట్లో ఆ అమ్మాయి సంథింగ్ ఏదో ఇలాగ శారీ కాంపిటీషన్ ఫ్యాషన్ ఫ్యాషన్ పరేడ్ లో యా ఫ్యాషన్ పరేడ్ లో ఉంటుంది బలూన్ షూట్ చేస్తుంది ఆ బలూన్ ఎందుకైనా పగలొచ్చు అది మేబీ వాళ్ళు అలాగా విన్నర్ ని అనౌన్స్ చేసినప్పుడు పేలాలి అని ఇట్ మైట్ బి ఇన్ ద స్క్రిప్ట్ లైక్ ఫ్యాషన్ పడతాయి ఈ అమ్మాయి ఏమంటుంటే ఎవరు అక్కడ ఎక్కడ నుంచి గంతో షూట్ చేశారు తర్వాత నెక్స్ట్ టైం చేస్తుంది లైక్ లిటరలీ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ డ్రెస్ లేస్ కెళ్ళి నచ్చితే కనుక నువ్వు ఈ విన్ ఛాంప్స్ ని షూట్ చేయ టైప్ అంటుంది లైక్ వాట్ నాన్ సెన్స్ ఆ విన్ ఛాంప్స్ ని షూట్ చేస్తే ఆబ్వియస్లీ ఆ బుల్లెట్ మళ్ళీ రివర్స్ వెళ్ళచ్చు అండ్ దెన్ ఎగ్జిట్ కాదు ఆ బలూన్ కి కాల్చేటప్పుడు ఏకే ఫార్టీ సెవెన్ అలాంటి మషిన్ కాదు అదే పాయింట్ పాయింట్ ఏంటంటే అలాగ డిల్యూషనల్ ఇలాగ అలాగా ఓన్లీ ఇలాగ షూటింగ్ తో కమ్యూనికేట్ చేసే వాళ్ళతో ఆ అమ్మాయి ఎలా లవ్ పడింది నేను చెప్తా నేను చెప్తా ప్రాబబ్లీ అమ్మాయికి అంటే ఓకే అన్నకూడదు కానీ ఆ అమ్మాయి చూడడానికి ఓకే ఎనీవే ఆ అమ్మాయికి నాకు తెలిసి లైక్ బ్యాక్ ఇన్ ఇండియా ఓర్ ఎనీథింగ్ లైక్ దట్ ఎవర్ లైనస్ కూడా ఉండరు అక్క ఏదో లేక లేక ఒక పర్సన్ అటెన్షన్ చూపిస్తున్నారు టైప్స్ లో అమ్మాయి అక్కడ ఫ్లాట్ అయింది కానీ ప్లీజ్ ప్లీజ్ మా చీరలు కట్టుకోండి ప్లీజ్ ప్లీజ్ మా చీరలు కట్టుకోండి ఏంటంటే ఆ అమ్మాయి వాళ్ళు వచ్చేసేసి ఆ మగర్స్ వచ్చేసేసి నాకు గిమ్ ద బ్యాగ్ అంటే నో ప్లీజ్ నాట్ ద బ్యాగ్ అంటుంది కదా ఆ బ్యాగ్ లో బ్యాగ్ లో కాదు ఆ బ్యాగ్ లో అండర్ ద శారీస్ మేబీ ఏమైనా కాజ్ చేసిన గోల్డ్ ఉండొచ్చు స్మగ్గుల్ చేసిన డ్రగ్స్ ఉండొచ్చు ఇట్ కుడ్ బి ఎనీథింగ్ ఇన్ ద బ్యాగ్ అంతేకాని ఓ మై గాడ్ ఈ అమ్మాయి కాటన్ శారీస్ కి ఇంత వాల్యూ ఇస్తుంది అని ఎలా చూపించే ఎక్కువ కాదు ఇన్ దెండ్ మూవీ అయినప్పుడు కూడా కాటన్ గురించి మాట్లాడారు అసలు అది ఎలాంటి కాటన్ అది ఎందుకు స్పెషల్ లైఫ్ ని అదేంటి నన్నైతే చంపుకోండి నా బ్యాగ్ అయితే ఇవ్వనని చెప్పి ఎందుకు అంటారు అర్థం కాలేదు అనమాట ఆ చిన్న పాప ఉంటుంది నాకు ఆ పాప చూస్తే ఎంత రిటేషన్ వచ్చింది ఆ పాప ఫైవ్ ఇయర్స్ ఫోర్ ఇయర్స్ నీకు కంటే కొంచెం పెద్ద అమ్మాయి నువ్వు మా టీచర్ కి లైన్ వేస్తున్నావు కదా నాకు తెలుసు అని చెప్పి అలాంటి పిల్లలు నా అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కాదు అంటే ఇలా తెలుసు దాని తర్వాత మా టీచర్ బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయలేదు అసలు ఎవరి టీచర్ గురించి మనం ఎప్పుడైనా పట్టించుకున్నా మా టీచర్ బ్రేక్ఫాస్ట్ చేస్తున్నారా కాదు చేస్తున్నారా అది కూడా కాదు అసలు మనకి ఎలా తెలుసు చెప్పు టీచర్ బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసిన అని బ్రేక్ఫాస్ట్ ఇంట్లో తినేసి వస్తారు స్కూల్ కి మనకి ఎలా తెలుసు టీచర్ ఇంట్లో తినిందా ఇంట్లో తినలేదా అని పోని లంచ్ అమ్మాయి ఎలా పసి కట్టింది ఈ అబ్బాయి ఆ అమ్మాయికి తెలియలేదు వీళ్ళైనా సరే అది చిన్న పాపకి ఫోర్ ఏపీస్ పాపకి ఎలా అర్థమైంది ఈ అబ్బాయి పడేస్తాడు కాదు అది కూడా వాడు ఎప్పుడు చూసినా కూడా ఏదో బ్యాట్మెంట్ టైప్స్ లో ఏదో ఒక బిల్డింగ్ టెర్రస్ పైన కూర్చుని ఉంటాడు ఈ చిన్న పిల్లకి ఎలా తెలుసు ఆ టెర్రస్ పైన కూర్చుని అతనే మా టీచర్ కి లైన్ చేస్తాడు అతనే కూర్చుని గన్ తోటి బెలూన్ షూట్ చేస్తున్నాడు తనకి ఎలా తెలుసు చెప్పు అదే ఆ చిన్న పాప అది కేబుల్ కార్ దగ్గరికి వెళ్తుంది ఎలా వెళ్తుంది 
వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఏమంటారు ఆ అమ్మాయిని అర్థం కాదు తెలుసా ఈ అమ్మాయి అనాథ అనుకున్నా సగం సేపు పేరెంట్స్ ఉంటారు ఎలా వదిలేస్తారు ఈ అమ్మాయి అనుకున్నా సగం అదే కదా నేను ఆ అమ్మాయికి పేరెంట్స్ ఏమో లేరా అనుకున్నాను కాదు అండ్ ఇంకొకటి ఇప్పుడు ఆ బెలూన్ పగలడము ఓకే ఫర్గెట్ ఆ ఎగ్జిట్ ఉన్ టైప్స్ లో ఆ బుల్లెట్ ఇంకా పెనట్రేట్ అవ్వడం అవన్నీ పక్కన పెడితే ఫిజిక్స్ పక్కన పెడితే ఆ బెలూన్ పగిలి మొత్తం అది చెమికి కింద పడ్డము చెట్టు నుంచి ఆ యాపిల్ కింద పడ్డము ఇలాంటివన్నీ న్యాచురల్లీ అవుతాయి అంతేగాని మనం ఏమి ఓ మై గాడ్ ఎవరు గన్ తోటి షూట్ చేయడం వల్ల చెట్టు నుంచి యాపిల్ కింద పడింది ఇలాంటి ఎక్స్ట్రీమ్ థాట్స్ నార్మల్ పీపుల్ కి రావాలి బట్ స్టిల్ అది అది ఇట్ కుడ్ బి ఎనీథింగ్ ఊహాద్ మనం లిటరలీ గన్ షూట్ అనుకోము ఏదైనా దాన్ని ఏమంటారు బైక్ ది సంథింగ్ ఏదో సౌండ్ వస్తుంది చూడక్క బ్యాక్ ఫైర్ సౌండ్ అలాంటిది కూడా అవ్వచ్చు బట్ అది లిటరలీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అక్కడ ఎక్కడో బిల్డింగ్ పై నుంచి 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 షూట్ చేస్తారు ఓకే ఇదంతా ఒక రకం అనుకుంటే ఆ చిన్న పిల్ల ఓకే ఎవరో ఎక్కడో బిల్డింగ్ పై నుంచి గన్ తోటి షూట్ చేయడం వల్ల యాపిల్ మా టీచర్ దగ్గరికి వెళ్తుంది లేకపోతే ఆ బెలూన్ లోంచి పగులుతుంది అండ్ ఆల్ ఆఫ్ దర్ అంటే అది మెంటలీ డిస్టర్బ్ చేయాలి అమ్మాయిని చూస్తే నాకు ఇరిటేషన్ వచ్చింది అంత చిన్న పాపకి నిజం లైఫ్ లో అలా మాట్లాడితే అంత ఇరిటేషన్ ఏబిసిడీలు మాట్లాడాలి అంతే మా టీచర్ కి నువ్వు లైన్ వేస్తున్నావు కదా అని చెప్పి వచ్చి మాట్లాడకూడదు స్ట్రేంజర్స్ తోటి అలా మాట్లాడగానే చెప్పచ్చు అలా అసలు ఏదో డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ లవ్ స్టోరీ చూపించారు లవ్ స్టోరీ సరే దాని తర్వాత అమ్మాయి చక్కగా పెళ్లి చేసుకుంటా అంటుంది ఆ ఫేరీలు తీస్తారు కదా లేకపోతే ఎయిట్ సెవెన్ ఏదో ఎంతో ఫేరీలు తీస్తారు కదా లైక్ రౌండ్ పెళ్లి చేసుకునేప్పుడు ఆ మిడిల్ అడుగుతుంది ఇంతకీ నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు అని అడుగుతుంది అమ్మాయి పెళ్లి చేసుకునే అప్పుడు అప్పుడు అడగాల్సిన క్వశ్చన్ అసలు ఇది అడిగేది ఏదో ముందు అడగాల్సింది అప్పుడేమో నేను ఇది ఏదో రాల్ అండర్ కవర్ ఏజెంట్ అంటే ఓకే ఓకే అని మళ్ళీ తిరుగుతూ ఉంటుంది అబ్బాయి తోటి ఒక మూవీ గుర్తొస్తుంది నాకు మూవీ పేరు నాకు గుర్తు రావట్లేదు కానీ పేరు గుర్తు రావట్లేదు కానీ ఒక ఒకటి ఉంటుంది ఊహ అందులో ఒక అమ్మాయి ఇట్స్ సంథింగ్ మన చిన్నప్పటి మనం ఓకే నువ్వు కాలేజ్ ఉన్న టైం మూవీ అది ఒక అమ్మాయి ఒక అబ్బాయిని లవ్ చేస్తుంది హైదరాబాద్ లో సమ్ షాప్ లో పనిచేసే అబ్బాయి ఇద్దరు ముస్లిమ్స్ అనమాట కాకపోతే వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళు ఒక దుబాయ్ సంబంధం తీసుకొస్తారు ఆ అబ్బాయి ఏమో ఈ పెద్ద పెద్ద బిల్డింగ్స్ ముందర నుంచి ఫొటోస్ తీసుకుంటాడు ఈ అమ్మాయి ఏమో ఓకే అని చెప్పేసి ఈ అబ్బాయిని పెళ్లి చేసుకుంటా అనుకునేసేసి ఇక్కడ లోకల్ అబ్బాయిని వదిలేసేసి దుబాయ్ అబ్బాయిని పెళ్లి చేసుకుంటుంది తల కుబుల్ 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 అనుకుంటారు పెళ్లి అయిపోతుంది ఈ అమ్మాయి దుబాయ్కి వెళ్ళేటప్పటికి ఆ అబ్బాయి కార్ డ్రైవర్ అనమాట టాక్సీ డ్రైవర్ ఈ అమ్మాయి ఏమో అతను దుబాయ్ లో సమ్ ఏదో రిచ్ పర్సన్ టైప్స్ లో ఇమాజిన్ చేసుకుని లోకల్ యావరేజ్ అబ్బాయిని వదిలేసేసి దుబాయ్ లో టాక్సీ అబ్బాయిని పెళ్లి చేసుకున్నా తెలియకుండా ఆ టైప్స్ లో ఈ మూవీలో ఈ అమ్మాయి ఏదో ఓ మై గాడ్ ఇతను రా ఏజెంట్ అది ఇది అనుకుని పెళ్లి చేసుకుని ఉంటుంది ఓ నువ్వు గన్స్ పెట్టుకుని తిరుగుతావు బట్ ఐ స్టిల్ డోంట్ కేర్ ఓ బై దే నువ్వు ఏం చేస్తావు ఓ యా నేను టెర్రరిస్ట్ ని అన్నాడు అనుకో అప్పుడు ఏం చేస్తుంది లాస్ట్ విష్ ఏంటంటే ఎవరికి ఇల్లీగల్ వెపన్స్ ఉండకూడదు అది చచ్చిపోయినప్పుడు ఆవిడ లాస్ట్ విష్ అది కూడా కాల్చిన తర్వాత ఇల్లీగల్ వెపన్స్ తో కాల్చిన తర్వాత చెప్తే మీనింగ్ ఉంటుంది వీళ్ళు ఎవరో టెర్రరిస్ట్ వచ్చి మమ్మల్ని వాళ్ళ గన్స్ ఉన్నాయి కదా అని చెప్పి కాల్చి సరిపోయారు దాని వల్ల ఇంతమంది చిన్న పిల్లలు చచ్చిపోయారు అని చెప్పి చెప్పదు ముందు ఏదో బ్లాగ్ ఎయిటీన్ లో ఏదో రికార్డ్ చేస్తుంది అలా ర్యాండమ్ గా ఎందుకు రికార్డ్ చేస్తుందో ఎగ్జాక్ట్లీ అప్పుడు ఒకవేళ డెడ్ బెడ్ పైన చెప్తే ఒక మీనింగ్ ఉంది దాన్ని కాల్చిన వాళ్ళు ఇంకెప్పుడు ఇలాంటి ఎవరు ఎవరు కాల్చకూడదు ఎవరిని ఎవరిని చంపకూడదు కాదు కాదు యాక్చువల్ గా అంబులెన్స్ లో తీసుకెళ్లేటప్పుడు ఏదో అంటుంది సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు దాట్ నాకు కోరిక ఉంది అంటున్నా అంతే కోరిక అంటే చెప్పని కాదు ఇప్పుడు కాటన్ ఫ్యాక్టరీ ఏమో కోరిక అందుకని వెళ్ళిపోతాడు కదా నా వైఫ్ కోరిక మేరకు వెళ్ళిపోయాడు కదా కాటన్ ఫ్యాక్టరీలో చెప్పాలంటే ఎందుకు ఓపెన్ గా చెప్పనియరు వాళ్ళు కావాలని ఆపేస్తూ ఉంటారు మధ్యలో 
ఆ అబ్బాయి చచ్చిపోతే ఇంక ఎలా చెప్తుంది బాబా చెప్పాలి మేబీ ఆ అమ్మాయి కోరిక నా కాటన్ ఫ్యాక్టరీని ప్రాస్పెక్ట్ చేయాలి ఉంటుంది కాకపోతే ఈ అబ్బాయి బ్లాగ్ లోకి వెళ్ళి ఆ ఇల్లీగల్ వెపన్స్ గురించి రాండం స్పీచ్ ఇస్తుంది ఆ రాండం స్పీచ్ అతను లైఫ్ ఆంబిషన్ పెట్టేసుకుంటాడు లేదంటే నా కాటన్ ఫ్యాక్టరీలో నువ్వు చేయకు నువ్వు రా లాగానే ఉండిపో నా కాటన్ ఫ్యాక్టరీ నా అమ్మాయి సే అని చెప్పు కాదు మోస్ట్ లాజికల్ థింగ్ ఆ కోరిక మై బీ అబౌట్ ద బేబీ మా అమ్మాయికి అంత పెద్ద కొండ పైన అంత పెద్ద ఇల్లు ఉంటుంది పేరెంట్స్ అలాంటి వారు చూపించారు నా బేబీని అక్కడికి చేరిచ్చు ఇక్కడ చేరిచ్చు వెళ్ళకూడదు ఉండదు అవును పేరెంట్స్ అసలు చూపించరు కాకపోతే బ్యాక్ చెప్తారు వాళ్ళు అప్పుడు అదే నవదీప్ చెప్తారు కదా ఈ అమ్మాయి గురించి లవ్ స్టోరీ ఆ లవ్ స్టోరీ గురించి చెప్పినప్పుడు చెప్తారు ఇలాగ వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఇండియాలో ఉంటారు అయినా కూడా ఇండియాలో కాటన్ శారీస్ అమ్ముడు బోవట్లేదు సంథింగ్ లైక్ దాట్ సో ఈ అమ్మాయి యూరోప్ కి వచ్చింది కాటన్ శారీస్ అమ్మడానికి సంథింగ్ లైక్ దాట్ ఏదో పేరెంట్స్ కాంటాక్ట్స్ అయితే ఉంటుంది బట్ పేరెంట్స్ నాన్ ఎగ్జిస్టెంట్ నువ్వు చెప్పినట్లు పెళ్లి చేసుకున్నప్పుడు ప్రెగ్నెంట్ అయినప్పుడు పేరెంట్స్ నెవర్ ఆమె అచ్చిపోయినప్పుడు కూడా పేరెంట్స్ నెవర్ కరెక్ట్ తర్వాత ఇంకా నవదీప్ క్యారెక్టర్స్ గురించి మాట్లాడుకోవాలంటే ఆబ్వియస్లీ నాకు యాక్చువల్లీ రవితేజ కొంచెం బానే అనిపించాడు నాకు ఏమనిపించిందంటే పాపం నవదీప్ ఎక్కువ క్యారెక్టర్ ఇవ్వలేదు అనిపించింది ఎందుకంటే నవదీప్ పాపం మా ఇద్దరు చిన్నపిల్లలకి ఫస్ట్ సీన్ లో ఇద్దరికి పాపము ఆ రోజు బాణాలు ఎలా వేయాలి అవన్నీ చెప్తూ ఉంటాడు కాకపోతే ఫైనల్ గా బాణం వేయడానికి మాత్రం నవదీప్ చూస్తాడు లైక్ నవదీప్ ఉంటాడు పక్కన బతుపం ఏం చేయని వరాయనంది అన్నిటికి రవితేజ రావాల్సిందే మధ్యలో అండ్ నాకు యాక్చువల్లీ ఇంకొకటి అర్థం కాలేదు ఊహ అక్కకి నాకు ఇద్దరికి అర్థం కాని విషయం మేము మేబి మేము ఇద్దరము ఇంకేదో అవ్వడం వల్ల డిస్ట్రాక్ట్ అయినట్టున్నాము ఆ టైం కి కాకపోతే నువ్వు కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయ మాకు వీళ్ళందరూ వెళ్తారు కదా ఈ టెర్రరిస్ట్లు నక్సలైట్లు ఆర్మీ పీపుల్ అండ్ ఎవ్రీబడి అందరు వెళ్ళడానికి ముందర ఆ లోకల్ రౌడీ వెళ్తాడు చూడు వాళ్ళ మనుషుల్ని పంపిస్తాడు ఫైట్ చేయమని రౌడీ కాదు ఎమ్మెల్యే ఎమ్మెల్యే అదే ఓడ అదను వాళ్ళ రౌడీస్ ని పంపిస్తారు కదా ఆ రావడీస్ ని పంపించినప్పుడు ఆ రవితేజ కళ్ళు మూసుకుని ఉంటే నవదే చెప్తాడు సిక్స్ ఓ క్లాక్ సెవెన్ ఓ క్లాక్ ఎయిట్ ఓ క్లాక్ టెన్ షార్ట్ కదా సలహాలో నువ్వు ఇలా షూట్ చేసావా నేను ఇంకొక క్రియేటివ్ వేలో చూపిస్తానని చెప్పి డైరెక్టర్ నేను యాక్చువల్ గా ఒక పాయింట్ లో అనుకున్న విషయం ఏంటంటే అతను లైక్ ఈవెన్ ఇక్కడ సపోజ్ అయితే ఇక్కడ ముందు నుంచి ఒక ఇద్దరు వస్తున్నారు అనుకో అతను ఇలా వెనకాలకి తిరిగి వెనకాల నుంచి ఆ ఇద్దరిని షూట్ చేస్తాడు నేను ఏమనుకున్నా అంటే మేబీ ఇతనికి షూట్ చేసేప్పుడు చూడడం ఇష్టం లేదేమో వైలెన్స్ ని చూడడేమో అందుకని కళ్ళు మూసుకుంటే నవదీప్ అని చెప్పాడేమో అందుకని ఇప్పుడు ఉల్టా పుల్టా తిరిగి షూట్ చేస్తాడేమో అనుకున్నాను కానీ లాస్ట్ లో మంచిగా డిషం 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 మంచి చేస్తాడు ఏమో నాకు అనిపించింది ఏంటంటే దాంట్లో ఎమ్మెల్యే కొడుక్కి వాస్తు అంటే ఇష్టం అని చెప్పి వాస్తు కోసం అని చెప్పి అలా స్పెషల్ గా షూట్ చేస్తాడు నార్త్ ఈస్ట్ ఈస్ట్ వెస్ట్ ఈస్ట్ ఇలా కాదు అక్కడ అసాసిన చెప్తారు కదా అసాసిన ఉంటాడు విండ్ స్పీడ్ ఎంత ఎయిట్ ఓ క్లాక్ నైన్ ఓ క్లాక్ ఒక అసాసిన ఉంటాడు ఎప్పుడు ఏమంటారు స్నైపర్ ఉంటారు స్నైపర్ పక్కన ఒకళ్ళు ఉంటారు కదా ఇలా కోఆర్డినేట్ చేయడానికి సో అలా నవదీప్ చాలా రోజుల తర్వాత చెప్పాలంటే యాక్షన్ కూడా బాగా చేశాడు అంటే పిటి మాచ్ అంత బాగా చేశాడు అవును నాకు నచ్చింది నవదీప్ యాక్టింగ్ బాగా చేశాడు యా పిటి మాచ్ ఫ్లాష్ బ్యాక్ చెప్పడం అండ్ ఫైట్ చేయడం అతని రోల్ బట్ రోల్ కి బాగా చేశాడు ఫైట్ చేయడం కాదు లిపి ఫైట్ చేయడం కాదు ఫ్లాష్ బ్యాక్ చెప్పడము ఈ హీరో అని హీరో అంటే ఉరుము హీరో అంటే మెరుపు అని చెప్పడం ఎలివేట్ చేయడం అంతే ఫైటింగ్ సీన్స్ ఏం లేవు అబ్బాయి కొత్త మామూలుగా సైడ్ హీరో ప్లస్ ఎక్కువ క్యారెక్టర్ లాగా 
Yeah, on the on the on the time the bar you dialogues put on like if you think about it, all of it under poorly pop and the chinna dialogue and the chinna screen time barely two dialogues. Yeah, yeah. Because yeah. 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 screen time, because it's important character. True. Then what is the point? Much good for him. Then what is the point? Navdeep character is on no. Yeah. So basically, Navdeep character, although like acting scope, I go a leg up point. I go da. On the acting scope, bane ye saro. బట్ నాకు అర్థం కానిది ఏంటంటే లైక్ ఓకే ఫైన్ ఇలాగ బిల్డింగ్ పై నుంచి అక్కడ ఎక్కడో ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫీట్ దూరంలో ఉన్న పర్సన్ లేకపోతే సెవెన్ హండ్రెడ్ ఫీట్ దూరంలో ఉన్న పర్సన్ నువ్వు షూట్ చేస్తున్నావు సో నీకు పక్క నుంచి ఇలాగ కోఆర్డినేట్స్ అన్ని ఇవ్వడము విండ్ స్పీడ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ చెప్పడము ఉన్నారు అంటే ఓకే నువ్వు ఒక రూమ్ లో ఉన్నావు నీ ముందు జనాలు కనిపిస్తున్నారు విండ్ స్పీడ్ ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా ఏం లేవు వాళ్ళకి లైక్ నువ్వు బాణా లేసినా కూడా వాళ్ళు చచ్చిపోతారు దానికి ఇతను కళ్ళు మూసుకోవడము అతను కోఆర్డినేట్ కోఆర్డినేట్ చెప్పడం అండ్ ఎవ్రీథింగ్ నాకు అర్థం కాదు యా అది ఒక క్రియేటివ్ ఫైటింగ్ చూపించాడు లిపి డైరెక్టర్ అంతే కానీ అక్క నువ్వు మొన్న సలా మూవీలో నాకు ఒక ఇన్కన్సిస్టెన్సీ నా భాషలో యా మొన్న సలార్ మూవీలో నాకు ఒక కొత్త వర్డ్ నేర్పించావు కదా ముష్టి యుద్ధం అని ఈ సినిమాలో నయం ముష్టి యుద్ధం లేదు ఉత్త గన్ యుద్ధమే ఉత్త గన్ తోటి మేలుస్తాడు సో అది కొంచెం బాగుంది లేదంటే వాళ్ళు గన్స్ తో మేలుస్తూ ఈ అబ్బాయి అని డిషిప్ డిషిప్ అని చెప్పి ముష్టి యుద్ధం చేయకుండా బాగానే అనిపించింది నాకు నచ్చిన ఒక చెప్పన బట్ ఇంటి గేటు మొత్తం అంత గన్స్ తోటి ఉంటుంది ఆ గన్స్ అని లోవర్ అయిపోతాయి నాకు అది యాక్చువల్లీ నచ్చింది టెక్నాలజీ కదా అదే క్రియేటివిటీ దేవత పేరేంటే అది మహంకాళి దేవత ఉంటుంది కదా బయట ఆ మహంకాళి దేవత కూడా అది కూడా నాకు ఇది వా ఎంత టెక్నాలజీ ఎంత క్రియేటివ్ అనుకున్నా నేను కూడా అదే అది బాగుంది ఐ థింక్ అప్పటిదాకా ఈ స్పెషల్ ఫోర్స్ కి ఏం కాకుండా ఒక టెర్రరిస్ట్ ని చంపడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటాడు ఇంకా లాస్ట్ సీన్ లో ఆ హెలికాప్టర్ చూడంగానే సాక్రిఫైస్ అంటాడు కదా సాక్రిఫైస్ ఏంటి తనని తను చేసుకుంటాడేమో అనుకున్నా కాదు వీళ్ళందరినీ చంపేస్తాడు ఇంకా చంపాడు బట్ ఆ బుల్స్ అనే వెళ్ళి కొంతమంది కూడా తగులుతాయి కదా ఆ స్పెషల్ ఫోర్స్ కి కూడా సో అది దాని తర్వాత సినిమాటో సినిమాటోగ్రఫీ గురించి చెప్పాలంటే చాలా బాగుంది యాక్చువల్లీ ఈ డైరెక్టర్ డిరెక్షన్ చేశాడు సినిమాటోగ్రఫీ మూవీకి ఎడిటింగ్ ఐ థింక్ స్టోరీ కూడా అయితేనే సో ఈ ఒక్క మూవీకి చాలా ఏమంటారు చాలా డిపార్ట్మెంట్స్ లో పనిచేస్తాడు సో కొంచెం ఒకటే డిపార్ట్మెంట్ అనుకుని బికాస్ ఈ అబ్బాయి ఈ డిరెక్టర్ ముందు సినిమాటోగ్రఫర్ అనుకుంటా చాలా మూవీస్ కి సో కొంచెం ఉత్త డైరెక్షన్ పైన కాన్సన్ట్రేట్ చేసి కాన్సన్ట్రేట్ చేసి ఉంటే బాగుండేది బట్ నెవర్ ద లెస్ నాకు సినిమాటోగ్రఫీ కూడా చాలా నచ్చింది చాలా బాగుంది సీన్స్ చెప్పు సో సినిమాటోగ్రఫీ బాగానే ఉంది అనిపించింది నాకు దాని తర్వాత ఇంకొక ట్విస్ట్ ఇలా స్టోరీ వెళ్తూ ఉంది అప్పటిదాకా స్టోరీ చాలా బాగుంది మళ్ళీ వినయ్ ని తీసుకొస్తారు వాళ్ళ డాటర్ ని చంపేసిన అబ్బాయిగా తీసుకొస్తాడు మళ్ళీ ఆ అబ్బాయి చంపేస్తాను లోపలికి వస్తూ ఉంటే ఆల్రెడీ ముందే తెలిసిపోతూ ఉంటుంది కాదు కావాలని రప్పిస్తాడు ఎందుకంటే చాలా గిల్టీ ఫీల్ అవుతాడు తన మూలంగా కాదు ఆ రోజు అందరూ కలిసి ముహూర్తం చూసుకో ఆ రోజు ముహూర్తం అద్భుతం అన్ని నక్షత్రాలకి జాతకాలకి అందుకని టెర్రరిస్ట్లు నక్సలైట్లు డ్రా అబ్బాయి ఆ అబ్బాయి జాతకంలో శని ఇంటరే కదా ఆ రోజు అందుకని రాత్రి ఆ రోజు అందుకని రాత్రి శని ఇంటర్ అయ్యాడు పాపము రవితేజ లైఫ్ లో ఆ రోజు అందుకని వస్తాడు సరే అబ్బాయి వస్తాడు మా డాటర్ ని చంపేసావు అది ఇది అంటాడు దాని తర్వాత లేదు లేదు మా కూతురిని నీ కూతురులాగా పెంచుతున్నాను కానీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అని చెప్పి వెళ్ళిపోతాడు నాకు ఎందుకు అది అంత కరెక్ట్ అవ్వలేదు ఎస్పెషల్లీ చెప్తా వాళ్ళ డాటర్ అనిపోయినప్పుడు ఆబ్వియస్లీ మా టీచర్ కి లైన్ వేస్తున్నావు కదా అనే అంత పెద్ద పిల్ల అంత పెద్ద పిల్ల చచ్చిపోతే ఇలా నీకు రీప్లేస్మెంట్ ఇస్తున్నాను అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ రీప్లేస్మెంట్ అంటే అనగానే అప్పటిదాకా రివెంజ్ కోసం వస్తాడు గానీ ఆ ఓకే థ్యాంక్ యూ అని చెప్పి వెళ్ళిపోయి మెచ్చుకుంటాడు ఇంకా అమ్మాయిని 
Acha shpa na daughter ring kag god. Acha shpa na daughter in na a paga in a pain everything is gone the fairy dust is sprinkle yes na to. Ade kada such pain na pillal like children ni ever replace chale ro. So na ka concept ar denga le to sari ka best na movie ni. దాంట్లో ఇవన్నీ క్యారెక్టర్స్ ఎందుకు పెట్టారు నాకు వేరే వేరే స్టోరీస్ మినీ స్టోరీస్ ఎందుకు క్రియేట్ చేశారో అర్థం కాలేదు ఆ గర్ల్ స్టోరీ అస్సలు అవసరం లేదు ఆ సుహానా నా ఆ సుహానా అస్సలు అవసరం లేదు ఆ క్యారెక్టర్ లేకపోయినా కూడా అసలు మూవీ కేమి తక్కువ కాదు హ్మ్ ఆ ఆ సుహానా మూలంగానే ఈ కేబుల్ కాల్లో వీరిద్దరు పిలుస్తుంది కదా ఇట్స్ ఓకే ఎలాగో ఇంకా ఇంకా ఎలాగో కలవచ్చు ఆ బేబీ లేకుండా నవదీప ఏచ్ అలాగా యా ఆ నా అబ్బాయి ఇద్దరు నిజంగా అబ్బాయి అంత నిజంగా సీరియస్ ఉంటే ఆ అబ్బాయి కాదు సరే ఏదో రోజు నాకు ఈ మూవీలో ఇంకొక ఇరిటేటింగ్ క్యారెక్టర్ ఏంటంటే మధుబాల నాకు ఎంత ఇరిటేషన్ వచ్చిందంటే ఆ అమ్మాయి చూస్తే ఏం చెప్తుందో ఏంటో అసలు అమ్మాయి ఏంటో నాకు నాకు ఏం అర్థం కాలేదు ఎలా అంటే జేమ్స్ బాన్ లో మమ్లా చూపిద్దాం అనుకున్నారు కాకపోతే వర్క్అవుట్ అవ్వలేదు అవును నాకు ఆ క్యారెక్టర్ కూడా అసలు చాలా ఇరిటేషన్ వచ్చింది and uh, actually ante nen nen raskunna ante aku ekku cinema ee cinema ki ekku points levu actually naku chaala kashtapadi but but eagle part 2 kuda ostundatta naku ardham avatledu naku money 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 part 1 part 2 naku ardham ayindi appatlo dan tarvata baa the trend namlo the trend ante animal ostundi tarvata kgf ostundi idu kuda ante alert to kgf to bahubali to just trend ante ante part 2 avasaram ledhu manaki నాకు ఒకటి అసంతృప్తి ఏమనిపించింది అంటే ఎండ్ దాకా ఎండ్ దాకా కాదు ఎండ్ అయినాక కూడా ఈ జర్నలిస్ట్ ఆ అబ్బాయి కలవదు చెప్తాడు అంటే ఆ అబ్బాయికి ఇంకొక ఎగ్జిట్ ప్లాన్ ఉంది వాళ్ళకి కాల్ చేసినా కూడా ఆ ఎగ్జిట్ ప్లాన్ పార్ట్ టూ లో చూపిస్తారు ఎలా ఎలా బ్రతికే ఉన్నాడు ఏమనిపించింది అంటే బాహుబలికి పార్ట్ టూ చూసాడు ఐ మీన్ పార్ట్ టూ చేశాడు బికాస్ బాహుబలి వన్ చాలా హిట్ అయింది కేపీఎఫ్ వన్ పార్ట్ చాలా హిట్ అయింది సో పార్ట్ టూ చేశాడు సలా హిట్ అయింది సో పార్ట్ టూ చేశాడు యాక్చువల్లీ అలా కాదు పార్ట్ టూ ఎప్పుడు తీయాలి పార్ట్ వన్ ఓన్లీ నువ్వు హాఫ్ ద స్టోరీ కన్వే చేస్తే పార్ట్ టూ తీయాలి ఓకే అప్పుడు ఇప్పుడు మనకి సలహా పార్ట్ వన్ ఒక హాఫ్ స్టోరీ అయింది ఇంకా హాఫ్ స్టోరీ ఉండాలి అందుకని పార్ట్ టూ ఇస్తారు ఆనిమల్లో కూడా అంత అలాగే ఏదో కష్టపడి పాపం స్టోరీ క్రియేట్ చేస్తారు పార్ట్ టూ కోసం దీంట్లో పార్ట్ టూ కోసం స్టోరీ క్రియేట్ చేయలేదు క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేయడానికి పార్ట్ టూ తీస్తారు పార్ట్ టూ తీస్తారు ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పినట్లు మనీ ఇంకా మనీ మనీ లాగా ఒక ఫస్ట్ పార్ట్ క్లిక్ అయింది నాకు ఒక కంక్లూజన్ వచ్చింది బట్ అది హిట్ అయింది కాబట్టి సెకండ్ పార్ట్ తీసినాను సెకండ్ పార్ట్ లో కూడా స్టోరీ ఉంటుంది కంటిన్యూటీ ఉంటుంది రామ్ గోపాల్ వర్మ ఏం చెప్తారు తెలుసా లిపి మనీ టూ తర్వాత మనీ 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 తీసుకుంటాడు చెప్తాడు అప్పుడు లాస్ట్ లో చెప్తాడు ఈ మూవీ గారి హిట్ అయితే కనుక మనీ మనీ మనీతో మీ ముందుకు వస్తా అని అది హిట్ అవ్వలేదు రాలేదు కానీ నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఈగిల్ ఫ్లాప్ ఫ్లాప్ అయింది పాప మూవీ థ్యాంక్ యూ ఫర్ ద గుడ్ న్యూస్ యా ఈ మూవీ పాపం ఫ్లాప్ అయింది సో ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇదే పార్ట్ వన్ నే ఎవరు చూడలేదు ఇంకా పార్ట్ టూ తీస్తారా తీయలేరా అని చెప్పి డౌట్ నాకు 
ప్రొడ్యూసర్స్ నుండి తీస్తారు ప్రొడ్యూసర్స్ లేకపోతే తీరు ఇప్పుడు అంతా ప్రొడ్యూసర్స్ పైన డిపెండెంట్ కదా స్టోరీ నోబడి కేర్స్ ఎలివేషన్స్ ఇస్తారు ఎలివేషన్స్ ఇస్తారు అందరు మొహాన్న ఇంత బొచ్చు ఉంటుంది అండ్ దెన్ ఆబ్వియస్లీ డైలాగ్ డైలాగ్ ఈ మధ్యలో ఒక ఫైవ్ సెకండ్స్ గ్యాప్ స్లో డైలాగ్ డెలివరీ సేమ్ ట్రెండ్ సేమ్ ఫార్ములా ఒక ఐటమ్ సాంగ్ నాకు ఒక బ్రేక్ కావాలి ఇలాంటి సినిమా చూసి చూస్తే నాకు చాలా చిరాక్ వస్తుంది రిఫ్రెషింగ్ డిఫరెంట్ మూవీ ఎన్కౌంటర్స్ అనుకోవ్యూ డ్రూ సో అక్క నువ్వు చెప్పావు కదా సలార్ మూవీలో ఒక్క కామెడీ సీన్ కూడా లేదు అసలు కొంచెం కూడా బ్రీతం లేదు ఆ సినిమాలో అని చెప్పావు కదా ఈ సినిమాలో కొంచెం అలా కామెడీ సీన్స్ పెట్టారు ఆ ఎమ్మెల్యే శ్రీనివాస్ రెడ్డి బట్ కామెడీ లేవు బట్ అవి సపోజ్ టు బి కామెడీ సీన్స్ సో అవే నా దగ్గర ఇంకా వేరే పాయింట్స్ అవును మ్యూజిక్ గురించి మాట్లాడుకోవాలంటే చెత్త మ్యూజిక్ బ్యాక్ గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ నాకేం నచ్చలేదు రెండు తీసింది ఒకటే ఒక డైరెక్టర్ ఒకటే డైరెక్టర్ కాంబినేషన్ ఊరికెళ్తాడు ఈ మూవీ దీంట్లో ఈ అమ్మాయి కోసము కాటన్ బిజినెస్ చూసుకోవాలి ఆ అమ్మాయి కాటన్ ఐడియా ఇచ్చి ఉంటుంది అబ్బాయి నాకు సలారు ఇంకా ఇలాంటి ఈగల్ ఇంకా మేబీ నెక్స్ట్ టైమ్ బీగల్ ఇలాంటి మూవీస్ ఏవో వస్తూ ఉంటాయి ఇవన్నిటి మూవీస్ కంటే నాకు చూస్తే నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే యానివల్ బాగుంది అని నాకు అర్థం అవుతుంది బాగుంటుంది బ్యాక్ గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ బాగుంటుంది పాటలు బాగుంటాయి నేను చెప్పాలంటే ఈ యానిమల్ ఈ సలారు ఇలాంటి మూవీస్ కంటే నాకు ఏదో ఒక ఓకే ఒక నార్మల్ పీపుల్ ఒక నార్మల్ లైఫ్ ఒక నార్మల్ జాబ్ చేసుకునే పర్సన్ వాళ్ళ పర్సన్ లైఫ్ లో సంథింగ్ ఏదో ఇదర్ అప్ డౌన్ ట్రాజడీ కామెడీ వాట్ ఎవర్ అండ్ దెన్ ఓకే దే ఫిక్స్ ద ఇష్యూ అండ్ దెన్ సాల్వ్డ్ దే ఫాల్ ఇన్ లవ్ గెట్ మ్యారీడ్ ఇంట్లో వాడు ఒప్పుకోరు ఇలాంటిది సో మచ్ బెటర్ అంతేగాని ఈ ఎలివేషన్ 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 ఫైటింగ్ 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 డ్రాగ్ 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 మోహన్ నిండ బొచ్చు అది కేజీఎఫ్ తో ట్రెండ్ సెటర్ ఊహన్ చెప్పినట్లు అది అక్క అది కేజీఎఫ్ స్టార్ట్ అయింది కేజీఎఫ్ కి ముందర పీపుల్ డీసెంట్ గా నార్మల్ గా ఉండేవాళ్ళు కేజీఎఫ్ వచ్చినప్పటి నుంచి ఇంక అందరూ గడ్డం పెంచుకోవడం అందరూ జుట్టు పెంచుకోవడం లిటరల్లీ మొహన్ లో కడదా పింక్ ఇంక అనిపించదు ఆ టైప్స్ రవితేజ బియర్డ్ ఫేక్ బియర్డ్ ఏమో లిపి నాకు చూస్తుంది వెనక నుంచి అనిపించింది అది ఫేక్ బియర్డ్ లాగా మర్చిపోయాను <laughs> 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 
ఓకే సో ఊహాకి రవి తేజ నచ్చాడు బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏదో నచ్చింది నాకైతే ఓ ఇంకొక పాయింట్ చెప్తాం అనుకున్నాను సారీ రేటింగ్ ఇచ్చే ముందు రవి తేజకి పాపము ఇది లైన్ లో నైన్త్ ఫ్లాప్ అనుకుంటా సినిమా సో రవి తేజ పాపము ఇలా కొత్త కొత్త డిరెక్టర్స్ కి అవకాశం అవకాశం ఇద్దామని చెప్పి అన్ని కొత్త డిరెక్టర్స్ లో తీస్తూ ఉంటాడు పాపం ఇలా ఫ్లాప్ అవుతూ ఉంటాయి సో సో నా మనవే ఏంటంటే రవి తేజ కొంచెం మంచి మూవీ తీసి కొంచెం హిట్ అవ్వాలని చెప్పి నేను కోడుకుంటున్నాను బికాస్ ఈ మూవీలో నాకు రవి తేజ నాకు నిజంగా నచ్చాడు గోహెడ్ రవి తేజ పాపము చెప్పినట్లు న్యూ పీపుల్ కి పాపం ఛాన్స్ ఇస్తారు ఎందుకంటే న్యూ పీపుల్ కి చాలా మంది ఛాన్స్ ఇవ్వరు అండ్ దెన్ ఆబ్వియస్లీ ఫార్ములా ఇది ఉండాలి అది ఉండాలి స్టోరీ చేయడి మా చెప్పాలి రాజు లాగా ఇది ఉండాలి అది ఉండాలి టైప్స్ చేసారు కానీ రవి తేజ మాత్రం పాపము డైరెక్టర్ ఏమంటే ఈవెన్ కొత్త డైరెక్టర్ అయినా కూడా ఓ లాస్ట్ నేను చచ్చిపోవాలా ఫైన్ నేను చచ్చిపోతాను నో ప్రాబ్లం టైప్స్ లో యాక్ట్ చేస్తాడు అండ్ దెన్ ఓన్లీ థింగ్ ఈస్ రవి తేజ నా నా ఒపీనియన్ ప్రకారం నా ఓన్లీ జస్ట్ మై పర్స్పెక్టివ్ రవి తేజకి లైక్ కొంచెము ఈ ఇలాంటి మూవీస్ కాకుండా లైక్ పాత లైక్ ఈడియట్ టైప్ మూవీస్ లైక్ ఆ టైప్ ఆఫ్ మూవీస్ బాగుంటాయి ఇలాంటి మూవీస్ ఇస్తే బాగుంటుంది నేను నేను అలాంటి మూవీస్ కి పెద్ద ఫ్యాన్ మూవీ తీయాలని చెప్పి నేను కోరుకుంటున్నాను ట్రూ ఆర్ ఈవెన్ ఒకవేళ ఇలాంటి డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ మూవీస్ అంటే ఆ జ్యోతికతో ఒక మూవీ ఉంటుంది చూడు ఆ మూవీలో షాక్ షాక్ మూవీ కూడా స్టోరీ బాగుంటుంది స్టోరీ వైజ్ కాన్సెప్ట్ వైజ్ షాక్ బాగుంటుంది అలాంటివి ఓకే గాని యా అంతే గాని ఇలాగా సంబంధం లేకుండా కాన్సెప్ట్ బాగానే అనిపించింది కానీ గ్లోబల్ ఇష్యూ పైన కాన్సెప్ట్ గానీ నాకు కొంచెం ఇంప్లిమెంట్ చేసింది నాకు బాగా ఇంప్లిమెంట్ చేయదు చెప్పే నాకు రవి తేజ నచ్చలేదు నాకు రవి తేజ ఎప్పుడు నచ్చలేదు ప్లస్ ఈ మూవీలో నాకు అసలు నచ్చలేదు ఈ మూవీలో నాకు ఒక్క ఎలిమెంట్ కూడా నచ్చలేదు సో నా స్కోర్ జీరో సో నేను టెన్ కి ఈ మూవీకి ఒక ఫోర్ ఇస్తా ఫోర్ అవుట్ ఆఫ్ టెన్ అండ్ ఫోర్ లో మెయిన్లీ బికాస్ ఆఫ్ రవి తేజ అండ్ హిజ్ యాక్టింగ్ లిపి ఓకే నేను మూవీ చూస్తున్నంత సేపు మూవీ గురించి మాట్లాడినంత సేపు నేను కవ నవ్వుకుంటున్నాం ఈ ఫైట్ ఏంటి మళ్ళీ లైక్ వాట్స్ హ్యాపీనింగ్ ఈఎంఐ ఇలా చేస్తుంది టైప్స్ లో నేను కవ్య కొంచెం ఓకే బాధ నవ్వుకున్నాం అండ్ ఆ ఫైట్ ఫైటింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ సౌండ్ రాగానే ఇది అనిమల్ సౌండ్ టైప్స్ లో ఆ కామెంట్స్ అండ్ ఆ వర్ యూ కాల్ దిట్ ఆ క్వాలిటీ టైమ్ నేను కవ్య స్పెండ్ చేసింది ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ మూవీ సో అందుకనేసి నేను ఈ మూవీకి టూ ఇస్తా ఇంత స్టోరీ చెప్పి టూ ఇస్తున్నట్టు అమ్మగారు చెప్పినట్టు రవి తేజ యాక్టింగ్ కనెక్ట్ అయ్యాను కానీ కొంచెము ఈ డిరెక్టర్ చాలా రేస్ లో పడినట్టు అనిపించింది తన ఒరిజినాలిటీ ఒరిజినాలిటీ చూపించి ఒక ఒరిజినల్ మూవీ చూసి తీస్తే బాగుండేది బట్ కేజీఎఫ్ కి సెలార్ కి కాంపిటీషన్ గా తీసాడు సో అదే కొంచెం బ్యాక్ ఫైర్ అయినట్టు నాకు అనిపించింది అండ్ అది అండ్ నా నా సజెషన్ ఏంటంటే పీపుల్ కి ఈ మూవీ చూడాలి పీపుల్ ఒకవేళ మూవీ చూడాలి అనుకుంటే గ్రూప్ లో చూడండి గ్రూప్ లో చూస్తే ఇట్స్ ఫన్ నవ్వుకోవచ్చు అండ్ మాట్లాడుకోవచ్చు ఒక్కళ్ళు చూడాలి అంటే కనుక మెటల్ ఎక్కుతుంది సో గ్రూప్ లో చూస్తే అలాగా ఇది టూ రేటింగ్ ఆర్ ఫోర్ రేటింగ్ ఇస్తారు ఒకళ్ళు చూస్తే కనుక జీరో ఆర్ నెగిటివ్ రేటింగ్ ఇస్తారు that is movie sensibilities kanka oka vela important aithe yeah so adi ma discussion eagle movie paina so mi andarki mi andaru resonate avtaran cheppi mem anukuntunnamo ma review tho avakapoyina paravaledu but idi ma honest review eagle movie gurinchi ee movie 2024 lo release ayinde and prasuthaniki prime lo స్ట్రీమ్ అవుతూ ఉంది సో నాకు తెలిసి ఇప్పటికి అందరు చూసే ఉంటారు చూడకపోతే ఒకవేళ ప్రైమ్ ప్రైమ్ అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో చూడవచ్చు సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ అవర్ ఎపిసోడ్ ఇంకొక ఎపిసోడ్ తో ఇంకొక మూవీ పాడ్కాస్ట్ తో మళ్ళీ మీ ముందుకి వచ్చేస్తాము కావ్య ఊహ అండ్ లిపి సో ఈ రోజు ఇంకా అలసిపోయాము వెళ్ళి పాడుకుంటాము థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ 
అండ్ కామెంట్స్ లీవ్ సమ్ కామెంట్స్ మేము అన్ని కామెంట్స్ చదువుతాము అన్ని కామెంట్స్ కి మేము మేము రెస్పాండ్ అవుతాము సో ప్లీజ్ డూ లీవ్ సమ్ కామెంట్స్ అండ్ మీకు మా మూవీ రివ్యూ ఈగిల్ పైన ఎలా నచ్చిందో మాకు చెప్పండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ బాయ్ బాయ్